আমাদের আপার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্সটা ছিল এরকম ম্যাট্রিক্সের নাম ছিল এক্স তার উপাদানগুলো ছিল এরকম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটি আপার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স কেন তার প্রিন্সিপাল ডায়াগোনালের নিচের উপাদানগুলো হচ্ছে শূন্য আপার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়ক যদি তোমাকে বের করতে বলে তাহলে তোমরা শুধুমাত্র তার প্রিন্সিপাল ডায়াগোনাল ইলেমেন্টগুলোকে গুণ করলে যে মান পাবে সেটাই হচ্ছে তার নির্ণায়কের মান তোমাকে অতটা সময় নিয়ে যে কোনো সারি অথবা কলামের সাপেক্ষে বিস্তার করার প্রয়োজন নেই দেখো আমরা সহজে বলে ফেলতে পারছি যে এক্সের এক্স যে ম্যাট্রিক্সটি দেওয়া ছিল এটি একটি আবার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স এই জন্য তার নির্ণায়কের মান হবে তার প্রিন্সিপাল ডায়াগোনালের যে উপাদানগুলো আছে ওয়ান ফোর ওয়ান তাদের কোন ফলের সমান ওয়ান ইন্টু ফোর ইন্টু ওয়ান দ্যাট ইস ফোর এখন আমি যদি তোমাকে মনে করো একটি লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স দিলাম লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স মানে কি মনে করো এখানে ওয়ান এখানে ফোর এখানে ওয়ান আছে তাহলে তার উপরের উপাদানগুলো প্রিন্সিপাল ডায়াগোনালের উপরের উপাদানগুলো হবে শূন্য আর বাকি উপাদানগুলো মনে করো এখানে টু থ্রি অথবা ফাইভ যা কিছু হোক তাহলে এইটা হচ্ছে একটি লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স এখন এই লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্সেরও নির্ণায়ক কি হবে নির্ণায়কের মান হবে ওয়ান ইন্টু ফোর ইন্টু ওয়ান দ্যাট ইস ফোর আচ্ছা এবার আসো আমি যদি তোমাদেরকে একটা ম্যাট্রিক্স দিয়ে বলি এই যে এক্স যে ম্যাট্রিক্সটা দেয়া ছিল আমি যদি বলি যে তার ইনভার্সের ডিটারমিনেন্ট বের করো তাহলে কি করবে তোমরা তুমি যদি গতানুগতিক ভাবে চিন্তা করো যে ম্যাট্রিক্সের ইনভার্সের ডিটারমিনেন্ট বের করতে বলেছে তার মানে আগে আমাকে যে ম্যাট্রিক্সটি দেয়া আছে তার ইনভার্স বের করব দেন আমি ডিটারমিনেন্ট বের করব তাহলে তোমাদের অনেক সময় লেগে যাবে কিন্তু ব্যাপারটি কিন্তু খুবই সহজ দেখো আমরা নির্ণায়কের একটা ধর্ম আমরা কি জানি যদি কোনো ম্যাট্রিক্সের ইনভার্সের নির্ণায়ক হচ্ছে ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওই ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়ক তার মানে আমাকে এখানে যে এক্স ম্যাট্রিক্সের ইনভার্সের ডিটারমিনেন্ট বের করতে বলেছে সেটা অবশ্যই কার সমান হবে সেটা হবে ওয়ান ডিভাইডেড বাই ডিটারমিনেন্ট অফ এক্স তোমরা দেখো আমরা কিন্তু ডিটারমিনেন্ট অফ এক্স অলরেডি বের করে ফেলেছি ডিটারমিনেন্ট অফ এক্স কত আমাদের এখানে ডিটারমিনেন্ট অফ এক্স হচ্ছে আমাদের এখানে ফোর তাহলে আমাদের ডিটারমিনেন্ট অফ এক্স ইনভার্স কত হবে ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফোর তাহলে তোমাকে আর আলাদাভাবে ম্যাট্রিক্স এর ইনভার্স বের করে নিয়ে দেন ডিটারমিনেন্ট বের করার প্রয়োজন হচ্ছে না শুধুমাত্র আমরা আগের ম্যাট্রিক্সটির আপার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্সটির ডিটারমিনেন্ট বা ডিটারমিনেন্ট বের করে নিয়ে ওয়ান কে সে ডিটারমিনেন্ট দিয়ে ভাগ করছি তাহলে আমাদের তার ইনভার্স এর ডিটারমিনেন্ট চলে আসছে আশা করি তোমরা ব্যাপারটি বুঝতে পেরেছ এবার আমি তোমাদেরকে অন্য একটি টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ভ্যান্ডারমন্ড ম্যাট্রিক্স তোমরা হয়তো নাম শুনে ভয় পেয়ে যেতে পারো আসলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই নামটি মনে রাখারও তোমাদের এই লেভেলে প্রয়োজন নেই ভ্যান্ডারমন্ড ম্যাট্রিক্স কি তোমরা ভ্যান্ডারমন্ড ম্যাট্রিক্স এর প্রবলেম করেছ তোমরা যদি একটু মনে করার চেষ্টা করো তাহলে ধরতে পারবে ব্যাপারটি ভ্যান্ডারমন্ড ম্যাট্রিক্স হচ্ছে ওরকম ম্যাট্রিক্স যার প্রথম কলামের উপাদানগুলো হচ্ছে ওয়ান 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 সেকেন্ড কলামের উপাদানগুলো ধরো এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি আর থার্ড কলামের উপাদানগুলো হচ্ছে এক্স ওয়ান স্কোয়ার এক্স টু স্কোয়ার এক্স থ্রি স্কোয়ার তার মানে কি দেখতে পাচ্ছি আমরা থার্ড কলামটা কিভাবে তৈরি হয়েছে থার্ড কলামটা তৈরি হয়েছে সেকেন্ড কলামের যেই এলিমেন্টগুলো আছে তাদের স্কোয়ারগুলো নিয়ে এই টাইপের যে ম্যাট্রিক্স এই ফর্মের যে ম্যাট্রিক্স এই ম্যাট্রিক্সকে বলা হয় হচ্ছে ভ্যান্ডারমন্ড ম্যাট্রিক্স এই ম্যাট্রিক্সের নাম মনে করো পি তাহলে এই ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান কত হবে জানো এই ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান হবে জাস্ট এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু এক্স টু মাইনাস এক্স থ্রি ইন্টু এক্স থ্রি মাইনাস এক্স ওয়ান এই গুণ ফলটা তোমরা মনে রাখার চেষ্টা করো একটা ভ্যান্ডারমন্ড ম্যাট্রিক্স এর নির্ণায়কের মান হবে এরকম যেমন তোমাদের বইতে একটি অঙ্ক আছে তোমরা যদি খেয়াল করো তাহলে ভ্যান্ডারমন্ড ম্যাট্রিক্সটি বুঝতে পারবে যেমন তোমাদের বইতে একটা অঙ্ক দেওয়া আছে একটা ম্যাট্রিক্স পি তার ফার্স্ট কলামের ইলেভেন গুণ হচ্ছে ওয়ান 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 সেকেন্ড কলামের ইলেভেন গুণ হচ্ছে ওয়ান পি পি স্কোয়ার থার্ড কলামের এলিমেন্টগুলো হচ্ছে ওয়ান পি স্কোয়ার পি টু দ্য পাওয়ার ফোর 
তাহলে এটাকে একটা ভ্যান্ডারমন্ড ম্যাট্রিক্স না অবশ্যই এটা একটা ভ্যান্ডারমন্ড ম্যাট্রিক্স দেখো এ ওয়ানের স্কোয়ার কত ওয়ান পি এর স্কোয়ার কত পি স্কোয়ার পি স্কোয়ারের স্কোয়ার কত পি স্কোয়ারের স্কোয়ার হচ্ছে পি টু দ্য পাওয়ার ফোর তাহলে এটা একটা ভ্যান্ডারমন্ড ম্যাট্রিক্স তাহলে এই ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়ক কত হবে তোমরা বলো এই ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান হবে এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু আমার এক্স ওয়ান কোনটা আমার এক্স ওয়ান হচ্ছে এইটা আমার এক্স টু কোনটা এক্স টু হচ্ছে পি আর এক্স থ্রি কোনটা এক্স টি হচ্ছে আমাদের পি স্কোয়ার তাহলে এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু তার মানে ওয়ান মাইনাস পি তারপরে এক্স টু মাইনাস এক্স থ্রি তার মানে পি মাইনাস পি স্কোয়ার তারপরেরটা কত তারপরটা হচ্ছে পি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান মানে এটাকে যদি আমরা আর একটু সিম্প্লিফাই করি তাহলে কি হবে ওয়ান মাইনাস পি এখানে একটা পি কমন নিলে হবে ওয়ান মাইনাস পি আর এখানে হচ্ছে পি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এইটাকে আমরা লিখতে পারি পি ইন্টু পি মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার পি স্কোয়ার মাইনাস ঠিক আছে তাহলে এই ফর্মের কোন ম্যাট্রিক্স দিয়ে যদি তোমাকে কোনো একটা এমসিকিউ সলভ করতে দেয়া হয় তাহলে তোমরা ভ্যান্ডার পট ম্যাট্রিক্সের ফর্মটা মনে রাখলেও কিন্তু সহজে সে প্রবলেমটি সলভ করতে পারো যেরকম যেমন তোমাদের জন্য আমি একটা প্রবলেম তৈরি করি তোমাদের পরীক্ষাও এসছে প্রবলেমটি যেমন একটা ম্যাট্রিক্স দেয়া আছে মনে করো ওয়ান 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 টু ফোর তারপরে হচ্ছে ওয়ান থ্রি কে এই ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান হচ্ছে টু এখন তোমাকে কোশ্চেন করলো যে কে এর মানটি কত বের করো আচ্ছা তোমরা নিশ্চয়ই একটি জিনিস জানো কোন ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান যত সেই ম্যাট্রিক্সের ট্রান্সপোজের নির্ণায়কের মানও ততই হয় মানে একটা ম্যাট্রিক্স এ এর নির্ণায়কের মান যত সেই ম্যাট্রিক্সের ট্রান্সপোজের নির্ণায়কের মান তার সমান মানে এই দুটি মান সেম আচ্ছা তাহলে আমাদের এই যে ম্যাট্রিক্সটি দেয়া আছে মনে করে ম্যাট্রিক্সটি নাম হচ্ছে এ এই ম্যাট্রিক্সটাকে যদি আমরা ট্রান্সপোজ করি তাহলে কি দাঁড়াবে বলো তো এই ম্যাট্রিক্সটিকে ট্রান্সপোজ করলে সেটা দাঁড়াবে হচ্ছে কত ওয়ান ওয়ান ট্রান্সপোজ করা মানে কি ট্রান্সপোজ করা মানে হচ্ছে একটা ম্যাট্রিক্সের কলামগুলোকে শাড়িতে রূপান্তর করা শাড়িকে কলামে রূপান্তর করা দেখো আমরা এই কলামকে প্রথম কলামকে প্রথম শাড়িতে রূপান্তর করলাম এরপরে দ্বিতীয় কলামকে আমরা দ্বিতীয় শাড়িতে রূপান্তর করলাম তৃতীয় কলামকে আমরা তৃতীয় শাড়িতে রূপান্তর করলাম এখন দেখো এই ম্যাট্রিক্সের ফর্মটা কিন্তু ভ্যান্ডারমন্ড ম্যাট্রিক্সের মতোই হয়ে গেছে আচ্ছা এখন আমি সরাসরি বলে দিতে পারবো না যেটা ভ্যান্ডারমন্ড ম্যাট্রিক্স কিনা আমি একটু আগে চেক করে নেই ভ্যান্ডারমন্ড ম্যাট্রিক্সের মান ভ্যান্ডারমন্ড ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান বের করার জন্য আমাকে কি করতে হয় আমাকে করতে হয় এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু এক্স টু মাইনাস এক্স থ্রি এক্স থ্রি মাইনাস এক্স ওয়ানকে গুণ করতে হয় তাহলে আমরা এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু আমরা করি এটার কত ওয়ান মাইনাস টু ইন্টু টু মাইনাস থ্রি ইন্টু থ্রি মাইনাস ওয়ান তাহলে কত আসছে মাইনাস ওয়ান ইন্টু মাইনাস ওয়ান ইন্টু টু তার মানে কত তার মানে এটার মান কত হচ্ছে এটার মান হচ্ছে টু তাহলে যেহেতু এটার মান টু তাহলে এখন আর আমাদের বুঝতে বাকি নেই এটা একটি ভ্যান্ডারমন্ড ম্যাট্রিক্স তাহলে আমরা এখন চোখ বন্ধ করে বলে ফেলতে পারি এই কে এর মান হবে কত কে এর মান হবে হচ্ছে নাইন তাহলে তোমাকে এখন এভাবে আলাদা করে প্রত্যেকটা ম্যাট্রিক্সের এই ম্যাট্রিক্সের জন্য তোমাকে যে কোনো একটা কলাম অথবা যে কোনো একটি শাড়ি সাপেক্ষে তোমাকে বিস্তৃতি করবার প্রয়োজন নেই তুমি শুধুমাত্র একটি ট্রিক মনে রাখলেই তুমি সহজেই এই প্রবলেম সমাধান করতে পারছো আচ্ছা এবার আসো মোটামুটি আমরা ম্যাট্রিক্সের গুরুত্বপূর্ণ কিছু টপিক কিভাবে ট্রিকি আনসার করতে পারি সেগুলো আমি তোমাদেরকে শেখালাম এবং আশা করি এই লেকচারটি তোমাদের জন্য উপকার বয়ে আনবে এবং তোমরা এই প্রবলেমগুলো এই ধরনের প্রবলেমগুলো বাসায় বসে সমাধান করতে পারবে এবার আসো আমরা কিছু নির্ণায়কের প্রবলেমে চলে যাই তোমাদের এম সি কিউতে নির্ণায়কেরও কিছু প্রবলেম থাকে সে প্রবলেমগুলোকে আমরা এখন সলভ করব কোন একটি নির্ণায়ক বের করতে দিয়ে যদি তোমাকে চারটা অপশন দেয়া থাকে আনসার তুমি খুব সহজেই কিন্তু বের করা তোমার জন্য কষ্টকর 
যেমন আমি একটা ম্যাট্রিক্স যেমন একটা নির্ণায়ক দেখো এখানে আমি তোমাদের জন্য একটি নির্ণায়ক লিখেছি এ বি সি ওয়ান 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 বি প্লাস সি সি প্লাস এ এ প্লাস বি এই নির্ণায়কের মান কত এই নির্ণায়কের মান কি টু নাকি এইট নাকি জিরো নাকি মাইনাস থ্রি এটা কিভাবে পেট করবো আমি কি ওই যে কোনো একটি শাড়ি অথবা যে কোনো একটি কলামের সাপেক্ষে বিস্তৃত করে করব হ্যাঁ যদি সেভাবে করতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের সময় লেগে যাবে অনেক যেহেতু একটা এমসি কিউ সলিউশন করছি আমরা আমরা ট্রিক ব্যবহার করে শর্টকাট পদ্ধতি ব্যবহার করে এগুলোকে সমাধান করার চেষ্টা করব যাতে আমরা খুব সহজে বের করে ফেলতে পারি অল্প সময়ের মধ্যে এক মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে বের করে ফেলতে পারি যেমন এখানে যে এ বি সি যে রাশিগুলো দেয়া আছে আমরা এ বি সি এর একটা ভ্যালু ধরে নেব যেমন আমি ধরে নিলাম এ বি সি প্রত্যেকের মান হচ্ছে তুমি অন্য কোনো ভ্যালু ধরো চেক করতে পারো যখন আমি যদি এ বি সি প্রত্যেকের মান ওয়ান ধরি তাহলে নির্ণায়কের চেহারাটা কিরকম হয় চেহারাটা দ্বারা হচ্ছে ওয়ান 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 এটা হচ্ছে টু 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 এখন তুমি নিজেই বলো এই নির্ণায়কের ভ্যালু কত এই নির্ণায়কের ভ্যালু অবভিয়াসলি জিরো কারণ কি দুইটা কলাম সেম দুইটা কলাম যদি সেম হয় আমরা কি জানি আমরা কি জানি ওই নির্ণায়কের মান হচ্ছে শূন্য আশা করি বুঝতে পেরেছো প্রবলেমটি এবার আসো আরেকটি প্রবলেম তোমাদের জন্য আমার বিশ্বাস এতক্ষণে তোমরা হয়তো খাতা কলম নিয়ে প্রবলেমটি সলভ করা শুরু করে দিয়েছ এ বি সি এর মান ধরে সিমিলারলি আমরা এ বি সি এর মান আগের প্রবলেমের মতো করে ওয়ান 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 ধরলাম তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে এইটা ওয়ান 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 এইটা ওয়ান 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 এইটা কত হবে ওয়ান ইন্টু ওয়ান তার মানে কত টু এইটাও টু 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 তাহলে এটাও কত হবে শূন্য হবে তাহলে আমাদের আনসার কত হবে এখানে আনসার হবে ডি আর আগের প্রবলেমের আনসার কত হবে আগের প্রবলেমের আনসারটা হবে সি আচ্ছা এবার আসো আরো একটি প্রবলেম এই প্রবলেমে এখানেও পি কিউ আর যুক্ত কিছু রাশি আছে আমরা এই নির্ণায়কের মান বের করব এই নির্ণায়কের মান বের করার জন্য আমরা আগের টেকনিক ফলো করি মনে করো পি কিউ আর প্রত্যেকের মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে কি হবে নির্ণায়কের চেহারাটা কিরকম দাঁড়াবে ওয়ান 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 টু 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 এটা কত হবে টু 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 তাহলে কত হচ্ছে এটার মানও হবে শূন্য তাহলে আমাদের আনসার কত হবে আনসার হবে অপশন হবে আমাদের এ আচ্ছা এবার আসো আরো কিছু প্রবলেম নিয়ে তোমাদের সাথে আমি আলোচনা করব নির্ণায়ক সম্পর্কিত আরো কিছু প্রবলেম তোমাদের সাথে আমি আলোচনা করব যেমন এই প্রবলেমগুলো দেখো এখানে আসো এখানে যে প্রবলেমগুলো দেয়া আছে অপশনগুলোর দিকে তোমরা তাকালে দেখতে পাবে এখানে কিন্তু কোনো ভ্যালু দেওয়া নাই এখানে অপশনগুলোর মধ্যে কতগুলো এ বি সি যুক্ত কতগুলো রাশি দেয়া আছে আমরা চেক করব এ বি সি এর যে কোনো মানই ধরি না কেন আগের প্রবলেমগুলোতে আমি এ বি সি এর মান ওয়ান ধরেছি তোমরা চাইলে এ এর মান ওয়ান বি এর মান টু সি এর মান থ্রি এভাবে ধরে চেক করতে পারো অথবা এ এর মান জিরো বি এর মান মাইনাস ওয়ান সি এর মান ওয়ান এভাবে চেক করে এভাবে ধরে করতে পারো তোমাদের রেজাল্ট কিন্তু সেমই আসবে আচ্ছা তুমি যে কোনো ভ্যালু ধরে করলে তোমাদের রেজাল্ট কিন্তু সেমই আসবে আচ্ছা এবার এ প্রবলেমের জন্য আসো আমরা এ বি সি এর মান আগের মতো করে আমরা ওয়ান ধরি এ বি সি আগের মতো করে ওয়ান ধরব দেখো যদি ওয়ান ধরি তাহলে নির্ণায়কের চেহারাটা কিরকম হয় ওয়ান 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 এরপরে হবে ওয়ান স্কোয়ার মানে ওয়ান 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 তারপর হবে ওয়ান প্লাস ওয়ান কিউব তার মানে কত তার মানে হবে এটা টু 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 তাহলে তোমরা বলো এই নির্ণায়কের মান কত এই নির্ণায়কের মান শূন্য এখন তুমি এই অপশনের দিকে আসো তুমি কি ধরেছ এ বি সি প্রত্যেকের মান ধরেছ ওয়ান এখন তুমি যদি এ এর মান অপশন এ তে আসো যদি এ এর মান ওয়ান বি এর মান ওয়ান সি এর মান ওয়ান ধরো তাহলে কি শূন্য আসবে আসবে না তাহলে এই অপশনটা অ্যান্সার নয় এবার বি অপশনে আসো এ এর মান যদি ওয়ান বি এর মান ওয়ান ধরো তাহলে এটা কত আসবে এটা হবে টু তাহলে এটাও আনসার না আমাদেরকে 
যে অপশনের মধ্যে রেজাল্ট জিরো আসবে সেটাই হবে আমাদের আনসার আচ্ছা এখানে আসো ওয়ান প্লাস ওয়ান ইন্টু ওয়ান ইন্টু ওয়ান তার মানে ওয়ান প্লাস ওয়ান টু এর সাথে গুণ হচ্ছে কে ওয়ান মাইনাস ওয়ান মানে জিরো তার মানে একটা টার্ম কিন্তু জিরো হয়ে যাচ্ছে এই সবগুলো টার্মের সাথে যে কোনো টার্ম যদি জিরো হিসাবে গুণ হয় তাহলে তার মান কত হবে শূন্য হবে কাজে আমরা বুঝতে পারছি সি হবে আনসার আচ্ছা তারপরও আমরা এখন পর্যন্ত কনফার্ম না আমরা পরের অপশনটাও দেখি দেখো পরের অপশনে কি দেওয়া আছে ওয়ান প্লাস এবিসি তার মানে এইটার মান কত টু এইটার মান কত টু এটার মান কত টু টু তার মানে চারটা টু গুণ করলে কত হবে ষোলো তার মানে এইটাও আমাদের আনসার না সি আমাদের আনসার ঠিক আছে সিমিলারলি পরে প্রবলেমটি আসো এই টাইপের প্রবলেম কিন্তু তোমাদের পরীক্ষা এসছে তোমরা তোমাদের এম সি কিউ কোশ্চেনগুলো লাস্ট ইয়ারের বিভিন্ন বোর্ড পরীক্ষায় অথবা বিভিন্ন কলেজের টেস্ট পরীক্ষায় অথবা ফার্স্ট টার্ম ফার্স্ট ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষায় যে কোশ্চেনগুলো এসছে তোমরা সেই কোশ্চেনগুলো দেখতে পারো এই টাইপের প্রবলেম কিন্তু তোমাদের পরীক্ষা এসছে আচ্ছা সিমিলারলি আমরা এই অঙ্কটা করব এখানেও আমরা একই টেকনিক ফলো করব এ বি সি প্রত্যেকের মান ওয়ান ধরবো তাহলে নির্ণায়কের মান কত হবে মাইনাস ওয়ান এটা কত হবে ওয়ান এটা হবে ওয়ান এটা হবে ওয়ান এটা হবে মাইনাস ওয়ান ওয়ান এটা কত হবে ওয়ান ওয়ান এটা হবে মাইনাস ওয়ান আচ্ছা এখানে কিন্তু আমাদেরকে আগের মতো করে যে কোনো দুটি কলাম সমান হয়ে যায় না অথবা যে কোনো দুটি শাড়ি সেম হয়ে যায় না কাজে এই নির্ণায়কের মান শূন্য না কাজে আমরা দেখি এই নির্ণায়কের মানটা কত এটাকে তোমার বিস্তৃত করে নিতেই হবে তাহলে কত দাঁড়াচ্ছে মাইনাস ওয়ান ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান তারপরে মাইনাস ওয়ান ইন্টু মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান তারপরে কত ওয়ান ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান তার মানে এখানে হচ্ছে শূন্য এখানে হচ্ছে মাইনাস টু ইন্টু মাইনাস ওয়ান দ্যাট ইস প্লাস টু আর এখানেও হচ্ছে প্লাস টু তার মানে এটার মান হচ্ছে ফোর তার মানে এটা নির্ণয় কত ফোর এখন আমাদেরকে অপশনে দেখতে হবে এবিসি এর এই ভ্যালুগুলো ওয়ান বসালে তার মান ফোর আসে কোন অপশনে যেমন আমি যদি এখানে এবিসি এর মান ওয়ান করে বসাই তাহলে কিন্তু এখানে ফোর আসে না কাজে এটা আমার আনসার না এখানে যদি আমি ওয়ান করে বসাই তাহলে এটাও ফোর আসে না তার মানে এটাও আমার আনসার না এইখানে যদি আমি ওয়ান বসাই তাহলে কিন্তু ফোর আসে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি সি আমাদের আনসার তারপরে আমরা পরের অপশনটি চেক করে দেখি এটাও কিন্তু ফোর আসে না তার মানে এটাও আমাদের আনসার না তাহলে আমাদের আনসার কত তাহলে আমাদের আনসার হচ্ছে সি আশা করি তোমরা এই প্রবলেমগুলো বুঝতে পেরেছ এবং এই প্রবলেম এই টাইপের প্রবলেমগুলো তোমাদের বইতে এম সি কিউ কোশ্চেন হিসাবে যেগুলো এসছে সেগুলোকে তোমরা চাইলে নিজেরা বাসায় বসে সলভ করতে পারো আশা করি তোমরা খুব আনন্দের সাথে এবং খুব আনন্দ ঘন মানসিকতা নিয়ে তোমরা অঙ্ক করতে পারবে তো তোমাদের সর্বাঙ্গীন সাফল্য এবং সুন্দর ভবিষ্যৎ এবং পড়াশোনা ভালো পড়াশোনা আশাবাদ ব্যক্ত করে ভালো পড়াশোনার আশা করে আজকের মতো আমাদের এই লেকচার এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে